কৃষি ব্যবস্থা এক সময় ছিল জৈব চাষ কেন্দ্রিক কিন্তু তারপরে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে তাদের খাদ্য সম্পদ তাদের খাদ্যের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য অজৈব পদ্ধতি বা রাসায়নিক প্রয়োগ শুরু হয় কিন্তু একদিকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ হলো তাতে কিন্তু আমরা একভাবে সর্বনাশ ডেকে আনলাম কারণ জমির চরিত্র তাতে নষ্ট হলো আমাদের প্রয়োজন এই দুটো জৈব এবং অজৈব এই দুটো পদ্ধতির একটা সঠিক সমতা বজায় করা ক্রম পরিবর্তনশীল কৃষি ব্যবস্থা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ সানন্দা মণ্ডল অধ্যাপক ক্রপ ফিজিওলজি পল্লি শিক্ষা ভবন বিশ্বভারতী আপনাকে স্বাগত নমস্কার ক্রম পরিবর্তনশীল কৃষি ব্যবস্থা আমরা যখন বলছি অর্থাৎ কৃষি ব্যবস্থার তার পদ্ধতিগত দিক থেকে তাতে যে উপকরণ লাগে তার দিক থেকে এক জায়গায় তো আটকে নেই এবং জৈব থেকে অজৈব এবং আবার জৈবে ফিরে আসা এই পুরো একটা সাইকেল সেখানে রয়েছে আপনি যদি এই যে ট্রান্সফরমেশনের জায়গাগুলো প্রথমে আমাদের একটু ধরিয়ে দেন যে কিভাবে জৈব থেকে প্রথমে আমরা অজৈবর দিকে গেলাম বৈদিক যুগে কিন্তু কিংবা আমরা উনিশশো ষাটের দশক অবধি আমরা মোটামুটিভাবে অর্গ্যানিক কিংবা জৈবিক চাষই করে থাকতাম সেখানে কিন্তু আমরা কোনো রাসায়নিক জিনিসের জমিতে কিন্তু তার কোনো প্রয়োগ ছিল না সেই সময় অবধি কিন্তু উনিশশো ষাটের দশকে কারণ হচ্ছে যে আমাদের সবুজ বিপ্লব আসে সেই সময়তে তার কারণটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন বেড়ে যাওয়া সেই পপুলেশনকে সেই সময় খাওয়ানো আমাদের জমির যে উর্বর ক্ষমতা ছিল কিংবা জমির যে পরিমাণ ছিল তার সঙ্গে যে পপুলেশনের একটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেটার সমতা সেই সময় বজায় রাখা গেল না সেই সময় বিশেষ করে আমাদের যেটা ইন্ডিয়াতে কিংবা ভারতবর্ষতে যেটা হয় সেটা হলে সবুজ বিপ্লবের সেটা চারটে পয়েন্টকে ভিত্তি করে সেটা করা হয় প্রথম তো হচ্ছে উন্নত মানের জাত ব্যবহার করা সেটা ছিল আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে জলসেচের ব্যবস্থা সেই সময়তে জলসেচের ব্যবস্থা উন্নত মানের একদমই ছিল না কৃষি ব্যবস্থা ছিল পুরোটাই নির্ভর ছিল কিন্তু আমাদের বৃষ্টিপাতের উপর কখন বৃষ্টিপাত হবে সেই হিসেবে চাষিরা কিন্তু চাষ করতেন তারপরে তৃতীয়ত যে জিনিসগুলোকে লক্ষ্য করা গেল যে শুধুমাত্র যদি আমরা জৈবিক সারের ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু সেইভাবে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে না তো তখন আরেকটা পয়েন্টকে সেই সময় যোগদান করা হলো সেটা হলো যে জৈবিক সার থেকে অজৈবিক সারের ট্রান্সফরমেশন তারপরে চতুর্থ যেটা করা হলো সেই জৈবিক সার থেকে অজৈবিক সারের যে একটা ট্রান্সফরমেশন তার সঙ্গে সঙ্গে করা হলো কি আমরা বিভিন্ন রকমের কীটনাশক কিংবা বিষের প্রয়োগ শুরু করলাম যেখানে রোগ পোকার থেকে গাছের মুক্তি পাওয়ার জন্য এইটা এই চারটে পয়েন্টকে ভিত্তি করে সেই সময় একটা সবুজ বিপ্লবের উনিশশো ষাটের দশকের একটা সূচনা করা হলো তো এইটা হচ্ছে একটা জায়গা যেইখানে জৈবিক থেকে আমাদের অজৈবিকের একটা ট্রান্সফরমেশন সেই সময়টা থেকে আজকে সময়টা কিন্তু একদম পরিবর্তিত হয়ে গেছে চাষিরা কিভাবে সেই সময় করল তাহলে এই চারটে সেই সময়ও কিন্তু চাষিরা জিনিসটাকে ঠিকভাবে নিতে পারেনি তারা ভেবেছে যে আমরা আমাদের জমিতে জৈবিক সার প্রয়োগ করছি তাহলে আমরা অজৈবিক সার কেন প্রয়োগ করব কিংবা আমরা যে ধান কিংবা গম কিংবা সবজি কিংবা ডাল শস্য যাই কিছু চাষ করছি তাদের যে জাতগুলো আমরা লাগাচ্ছি পূর্ব সেই পূর্বসূরির থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে জিনিসগুলো আমাদের পাওয়া সেইগুলোকে আমরা কেন হঠাৎ করে চেঞ্জ করে দিয়ে অন্য জাত লাগাব তারা কিন্তু খুব একটা সহজভাবে সে সময় নেয়নি সেই জিনিসগুলোকে এখন যেমন আমাদের গভর্নমেন্ট আবার কিছু স্কিম নিয়ে এসেছেন যে অজ আমরা অজৈবিক চাষ থেকে আবার জৈবিক চাষে ফিরে যাব ঠিক সেই সময় তো গভর্নমেন্টেরই স্কিমে সবুজ বিপ্লবে আমরা জৈবিক থেকে অজৈবিকে এসেছিলাম তাই তো তাহলে ফার্মার্সদেরকে কিভাবে কি কি জিনিস ইন্ট্রোডিউস করানো হলো সেই সময় করানো হলো উন্নত মানের জাত উন্নত মানের জাত কি করে উন্নত মানের জাত মানে তাদেরকে কি কি করানো হলো তাদের প্রোডাকশান মানে ফলন বৃদ্ধি পাওয়ানোর মেন যেটা আমাদের উদ্দেশ্য সে সময় ছিল যে এত মাস গেলে আমাদের যে পপুলেশন আর জনসংখ্যা যে আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে তাদেরকে আমরা খাওয়াবো কি অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের সম্পর্ক চাহিদা এবং যোগান মানে কিভাবে আমরা সেই জিনিসটাকে মিট আপ করব ধীরে ধীরে এবার প্রত্যেক দশ বছরের যে আমরা সেন্সাস দেখি সেই হিসেবে আমাদের পপুলেশনের একটা গভর্নমেন্ট আন্দাজ পাচ্ছে 
তো এই জিনিসটাকে ওরা খাওয়াবে কি এতটে হিউজ মাস যদি আমাদের দশ বছরে চেঞ্জ হতে থাকে তাহলে সেই সময় তারা সেগুলোকে সেই চাহিদাটাকে পুরো করবে কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা চাষিরা আগে কোনো দিনই করত না হার্বিসাইড পেস্টিসাইড কিংবা আর যে সমস্ত বিষ তারা প্রয়োগ করছে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেগুলো তারা একদমই ব্যবহার করত না তারা কিছু ঘরোয়া উপায়ে জিনিসগুলোকে করত এইবার যখন উন্নত মানের জাত লাগাচ্ছে তাতে এবার আমি যদি একটা কোনো ক্রপকে আমি যদি তার ইয়েকে ধরি যেমন ধরুন আমরা ধান চাষ প্রধান করি তো তো ধান চাষ গম চাষে আমরা কি দেখতাম আগেকার দিনে ধানের গাছগুলো অনেক লম্বা হতো তাই তো সেগুলো দিয়ে বৃষ্টিপাত হলেই সেগুলো পড়ে যেত কিংবা ঝোড়ো হাওয়া বইলে সেটা পড়ে যেত তো পড়ে যাওয়ার ফলে কি হতো ফলনগুলো হয় ধানগুলো নষ্ট হয়ে যেত যদি গাছের মধ্যে ফলন সে সময় হয়ে রয়েছে ধান হয়ে রয়েছে তো সেগুলো গাছগুলো পড়ে গিয়ে সেই ফলনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেত চাষিরা কিন্তু সেই ধানটাকে কেটে সেটা থেকে চাল বের করে সেইভাবে জিনিসটাকে তারা যেটা দরকার সেটা পাচ্ছে না তার মানে সেটা লজিং রেজিস্টেন্ট নয় সেই ভ্যারাইটিগুলো যখন এইটা তাহলে একটা প্রবলেম হলো সেই সময়কার তাহলে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি আর উন্নত মানের জাত যখন চাষিরা পেল তার বীজগুলো তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল গাছগুলোর হাইটে শর্ট হবে উচ্চতা খুব একটা বেশি হবে না ফলন বেশি হবে হ্যাঁ ফলন বেশি হবে মানে তাদের যে টিলার্স সেগুলো বেশি হবে গাছের যদি গ্রোথ ভালো হয় তাহলে তাদের ফলনটাও ভালো হবে তার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে চলে আসি সেকেন্ড পয়েন্ট আমাদের ছিল যে অর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার চেঞ্জ করে আমরা ইনঅর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার দেব ইনঅর্গ্যানিক ফার্টিলাইজারের মধ্যে আমরা যেগুলো এখন আমরা চাষিরা ব্যবহার করে ইউরিয়া ব্যবহার করছে দশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ যেটা ওরা ব্যবহার করে সুফলা ব্যবহার করে অনেকে বিভিন্ন রকমের সার এসেছে বাজারে তো তারা তাহলে সেগুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে চাইল না যে না আমরা এগুলো করব না আমাদের গোবর সার দিয়ে ভালো হচ্ছিল আমরা ওটাই করব তো এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে তখন গভর্নমেন্ট সেইভাবে তাদেরকে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে কিভাবে জিনিসগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে সমস্ত কিছু বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে জমিতে কিংবা ফিল্ড ট্রায়াল করিয়ে জিনিসগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো এইবার তারা তাহলে অর্গ্যানিক থেকে ইনঅর্গ্যানিকে তারা ট্রান্সফর্ম হলে সারের ভিত্তিতে আমি চলে আসি যেহেতু আমি সারের কথা বলছি তাহলে তারা অর্গ্যানিককে বিশেষত প্রাধান্য দিতে কম হয়ে গেল ধীরে ধীরে ওরা চলে গেলেন সবাই ইনঅর্গ্যানিক কিংবা রাসায়নিক সার দিতে এবার ইরিগেশনের দিকে হ্যাঁ ইরিগেশন আমি এইটা আগে শেষ করে নিই তাহলে আমি ইরিগেশনটা এর সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে আছে এবার ইনঅর্গ্যানিক সার যখনই দেওয়া শুরু হলো ওগুলো তো কোনো পাউডার ফর্মে কিংবা কোনো সল্টে মানে নুনের মতো এরকম জাতীয় দেখতে হয় তো তখন এগুলো আমরা মানে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে থাকি খানিকটা অসমোলাইটস একটা টার্ন ব্যবহার করা অসমোলাইটস এবার ওগুলো যখন জমিতে দেওয়া হয় তখন কি হয় আপনারা মানে চাষি ভাইরা আপনাদের উদ্দেশ্য আমি এটা বলি আপনারা কখনো দেখবেন যে যেখানে ইউরিয়া বিক্রি হয় তার ডিপোতে গিয়ে কখনো আপনারা দেখে আসবেন যে তার মেঝেটার কি অবস্থা তাহলে আপনার জমিটা বছরের পর বছর এই জিনিসগুলো দেওয়ার ফলে সেটার কি অবস্থা হতে পারে একবার আপনারা নিজেরাও চিন্তা ভাবনা করবেন তো এইবার কি হচ্ছে যখন ওই ইউরিয়া কিংবা দশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ দিচ্ছে জমিতে তখন দেখবেন সহজেই চাষিরা বলে যে আমাদের গাছ জ্বলে গেল বলে না একটা কথা যে গাছ জ্বলে গেল গাছ কিভাবে জ্বলছে গাছ ওইভাবে জ্বলতে পারে না কারণ কি ওগুলো যেহেতু নুন জাতীয় একটা দ্রব্য যে কোনোই বাষ্পের সংস্পর্শে এলে তার একটা জল জ্বলে টাইপের একটা ভাব হয়ে যায় ওইগুলোকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না দেওয়া হয় ইনঅর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার দেওয়ার পরে যদি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ইরিগেশন ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করতে না পারি জমিতে তাহলেই কিন্তু গাছ চলে যাবে তাহলে এইবার এখানে চলে আসলো আমাদের জল সেচের ব্যবস্থা তাই তো তাহলে এবার জল সেচে আমাদের সবুজ বিপ্লবে আরও তৃতীয় নম্বর যে পয়েন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের সেচ ব্যবস্থা সেচ ব্যবস্থা উন্নত হলো গভর্নমেন্ট নিজের প্ল্যানিং করিয়ে সাম্বারসেল লাগিয়ে কিংবা ক্যানেল সিস্টেমে কিংবা আরও যে প্রকল্পগুলো আছে তার মাধ্যম দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থাটাকে যতটা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে হ্যাঁ যেটা আমরা রেনফেড ইরিগেশন ও রেনফেড কাল্টিভেশন বলি মানে বৃষ্টিপাত ভিত্তিক যে আমাদের চাষ ব্যবস্থা সেটা থেকে আমরা এখন কিন্তু রবিতেও চাষ করতে পারছি কেন কি আমরা জলসেচের ব্যবস্থাটা উন্নত মানের হয়েছে আগের থেকে কিন্তু এবার কি হলো আমরা সার বেশি দিলাম ইনঅর্গ্যানিক দিলাম কিংবা যেটা দরকার আমাদের বিশেষজ্ঞরা যেটা বলে দিয়েছে সেটা দিলাম চাষি ভাইরা আমাদের দিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে এবার তাহলে আমাদের জলের পরিমাণটা বেড়ে গেল সেচ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে আগের থেকে কিন্তু সেই সেচ ব্যবস্থাটা আমরা কোথা থেকে নিচ্ছি মাটি থেকে নিচ্ছি জলটা 
তো মাটি থেকে যখন নিচ্ছি তখন বছরের পর বছর এই রাসায়নিক ভিত্তিক যে চাষ ব্যবস্থা চলে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের মাটির যে ওয়াটার টেবিলটা রয়েছে জলের যে স্তরটা রয়েছে সেটা নামতে শুরু করেছে যেটা পূর্বাবস্থায় ছিল তার থেকে এখন ধীরে ধীরে অনেক ডিপ্লিশন জোনে চলে গেছে মানে সাম্বার সেল আমাদেরকে ধীরে ধীরে আরও গভীরে আরও গভীরে দুশো ফুট তিনশো ফুট চারশো ফুটে আমরা শিফটিং করছি তাই টোটাল জিনিসটাই কিন্তু আমাদের শিফটিং হচ্ছে তাই তো ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে ওইদিকে আমাদের জৈবিক থেকে অজৈবিক হলো আমরা রসায়ন আমরা জৈবিক সার থেকে অজৈবিক সার দিলাম আমরা বৃষ্টিপাত ভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা থেকে আমরা চলে এলাম কোথায় জলসেচ ব্যবস্থা চাষ ব্যবস্থায় মানে আমরা বছরে একটি ফসল তুলতে পারতাম সেই সময় হয়তো সত্যি কথাই যেটা বলা হয় যে চাষি পরিবার হয়তো দুমুঠো সেবা মানে দুবেলা ভাত খেতে পারতেন না তাদের সেটা সক্ষমতা ছিল না সেইভাবে সেই সেই মতো ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছিল না সেটা উন্নত হয়ে এখন কিন্তু সবাই আমরা একদম ফুলফিল সব কিছু আমরা নিজেদেরটা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারছি সমস্ত কিছু ঠিক আছে এবার তার সঙ্গে এবার আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে আসি দেখুন ফলন ভালো হলো হাইল্ডিং ভ্যারাইটি লাগালাম আমরা জলসেচ ব্যবস্থা আমরা দিলাম তাতে আমাদের কুফলে কি হলো বছরের পর বছর চাষ করে আমাদের ওয়াটার টেবিলটা নেমে গেল ঠিক আছে জলস্তরটা নেমে গেল কারণ দিতেই হবে আমরা রাসায়নিক সার দিলে নাহলে গাছ জ্বলে যাবে ওই পরিমাণ জল না দিলে এবার ফলনটা যেই সুন্দর হচ্ছে গাছের যে আমাদের বৃদ্ধিটা এত সুন্দর হচ্ছে এত লোভনীয় হচ্ছে অত দেখে মনে হবে আমি কাঁচাই খেয়ে ফেলি সুন্দর সবুজ কেন কি আমরা নাইট্রোজেন দিচ্ছি প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের সঙ্গে আমরা জানি যে আমাদের গাছের ক্লোরোফিল একদম জড়িয়ে আছে তাই তো তো তাহলে গাছের বৃদ্ধিটা এত সুন্দর হচ্ছে যেন দেখে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা একটু বাজারে গিয়ে মনে হয় যেন শাক সবজিগুলো এত সুন্দর সবটাই পারলে উঠিয়ে নিয়ে যায় মনে হয় না আমাদের অনেক সময়তেই দেখে পড়ে এইবার সেই আমাদের যখন এত লোভ লাগছে তাহলে পোকা বাগড়ানোর এবার লোভ লাগতে শুরু করলো সেটাই হলো ব্যাপার যে লোভনীয় একটা ব্যাপার এত সুন্দর গাছ হয়ে যে এই প্রকৃতিতে আমরা সবাই ইকোসিস্টেমে বাস বাস করি তাই তো তাহলে এবার তারা যখন এবার কি হলো যে না ভাই এত সুন্দর গাছ হয়েছে এবার আমাদেরকেও খেতে হবে মানে ওদের পোকার আক্রমণটা পোকার আক্রমণটা প্রচণ্ড ভাবে বাড়তে শুরু করলো তাহলে সবুজ বিপ্লবে আমাদের আরেকটা যে পয়েন্ট ছিল সেটা ছিল আমাদের পেস্টিসাইড অ্যাপ্লিকেশান তাই তো যে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করব এবং রোগ প্রধান রোগের জন্য আমরা ব্যবহার করব হ্যাঁ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য আমরা আরও বেশি অন্য রকমের কিছু বিষও প্রয়োগ করছি তাহলে এই সমস্ত যখন আমরা প্রয়োগ করতে শুরু করলাম এই যে আমরা পেস্টিসাইডসগুলো অ্যাপ্লাই করছি কিংবা আজ মানে ষাটের দশকে কিংবা সত্তর কিংবা আশির দশকে বলতে পারেন মোটামুটি যে আমরা হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করতে শুরু করলাম তখন আবার একটা মানে গভর্নমেন্ট থেকে স্কিম আসলো কি আমাদের যে এই যে আমরা আগাছা বলি আগে কি হতো আগাছা চাষি ভাইরা নিজেরাই তুলে ফেলে দিতেন জমিতে যেটা হয়েছে কিংবা আগাছার সঙ্গেই হয়তো চাষটা সেইভাবেই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে ফলন হয়তো একটুখানি হলেও কম হচ্ছে আগাছার সঙ্গে চাষ করলে কিন্তু আগাছাকে এখন উঠিয়ে ফেলা মানে যে আমাদের একটা প্রথা ছিল সেইটার জায়গায় চলে এলো আমাদের হার্বিসাইড সেটাও হচ্ছে একটা রাসায়নিক উপকরণ সেটাও এক ধরনের বিষ এবার এই জিনিসগুলো যতই পোকা মাকড় রোগের আক্রমণ শুরু হলো আগা বিভিন্ন রকমের আগাছার এখানে উৎপাদন শুরু হয়ে গেল যে তারা বিভিন্ন মানে একটা মরছে তো আর একটা নতুন জন্মে যাচ্ছে এবার সেইগুলোকে কন্ট্রোল করতে করতে বিভিন্ন রকমের কেমিক্যালস ইউজ হতে শুরু হলো এই যে কেমিক্যালসগুলো এর মধ্যে হেভি মেটালস যেটা আমরা বলি যে হেভি মেটালস যেটা মানে বেশি মলিকুলার ওয়েটে যেটা ভারী ইয়ে যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্যান্সার হচ্ছে এত পরিমাণে হ্যাঁ আর্সেনিক এই নামগুলো হয়তো বললে বেশি ভালো ক্যাডমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম যেগুলো সেগুলো পেস্টিসাইডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে ঠিক আছে এবার তাহলে এটা কি হচ্ছে বছরের পর বছর প্রয়োগ হচ্ছে একটা সিজনের ক্রপ উঠল তারপর আরেকটা সিজনে চাষি ভাইরা লাগালেন সেখানে আবার পেস্টিসাইড দিলেন কেন কি পোকামাকড়ের আক্রমণ তোর থেকে তারা মুক্তি পাচ্ছে না আবার আরেকটা তো এইভাবে যে দু ফসলই তিন ফসলই জমি তাহলে একটা কথা ভাবুন যে রাসায়নিক সার দিলাম প্রথমবারে তার একটা রেসিডিউয়াল এফেক্ট আছে কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট কিংবা আমাদেরই নিজেদের কি এগিয়ে এসে আমাদের কি সেইভাবে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটি আছে যেখানে গিয়ে কি আমাদের চাষি ভাইরা খুব সহজ পন্থায় তাদের মাটিটাকে গিয়ে পরীক্ষা হ্যাঁ পরীক্ষা করে নিয়ে আসছে সেইটা কিন্তু আমরা সেইভাবে তাদেরকে সেই সুযোগটা করে দিতে পারছি না সেইভাবে আছে রয়েছে এমনি নয় যে নয় কাজ হচ্ছে না সেটাও বলা যাবে না কাজ হচ্ছে রয়েছে কিংবা চাষি ভাইরা নিজেদের সময় মতো এসে দিতে পারছেন না হয়তো প্রত্যেকটা স্যাম্পলিং প্রত্যেকটা সিজনে প্রত্যেকটা ইয়ারে সেইভাবে করা হচ্ছে না হয়তো করলেন বছরে একবার কিংবা দু বছরে একবার এত ফার্মার্সকে
একটা ল্যাবরেটরিতে তো সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে উঠতে পারছি না হ্যাঁ তো সেইভাবে আমাদের गवर्नमेंट স্কিমগুলো সেইভাবে স্প্রেড আউট হয়নি ঠিক আছে এবার তাহলে রেসিডুয়াল ইফেক্ট কিংবা কিভাবে থিতিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা দেখুন একবার সার প্রয়োগ করলাম বিষ প্রয়োগ করলাম সেখানে হেভি মেটালস আসলো তারপরে কি করলাম আবার নেক্সট সিজনে আবার সার প্রয়োগ করলাম আবার বিষ প্রয়োগ করলাম মানে স্তরে স্তরে বিষ এবং স্তরে বিষ আরিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে জলের স্তর নামছে যত জলের স্তর কখনো কখনো হেভি মেটাল জলের স্তরের সঙ্গে মিশেও যাচ্ছে না জলের স্তর নাম আমি বলি জলের স্তর নামছে সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীর যে আমাদের যে কম্পোজিশনটা স্তরটা মাটি তার নিচে যে রক স্তর তো আমরা যত তলার দিকে যাব তত দেখব হেভি মেটালস গুলো কিন্তু তলার দিকে আছে এবার জলের স্তর নামছে কি হচ্ছে আমরা যখন সাবমারসেল লাগাচ্ছি কিংবা যে আমাদের টিউবওয়েল থেকে গ্রামের সময় সবাই পানীয় জলটা গ্রহণ করেন সেইটা কিংবা তারা এখন বাড়িতেও লাগিয়ে নিয়েছেন জলের স্তর তো নেমে গেছে সার্বিকভাবে নেমে গেছে সব পুরো জায়গাটা নেমে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে এখন যে জলটা উঠে আসছে সেটাতে কিন্তু হেভি মেটালস পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে পেস্টিসাইডের জন্য আসছে প্লাস জলের স্তর নামছে বলে সেটার জন্য আসছে এইবার কি হচ্ছে এই যে বর্ষার সময়তে যে আমাদের বৃষ্টিপাত হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে ওই যে জলের সঙ্গে একটা তো হচ্ছে আমাদের লিচিং হচ্ছে ওই জিনিসগুলো মানে নিচের দিকে সুসছে মাটিতে সুসছে তো এবার কোথাও না কোথাও জলের স্তরে মিশছে তার সঙ্গে আমাদের গ্রামে আমরা কি দেখতে পাকি যে পাই যে চারিদিকে পুকুর রয়েছে পুকুরগুলো রয়েছে এবার সেইখানে গিয়ে তো ওয়াটার টেবিলটা মিট করছে তাহলে আমাদের কি হলো পুকুরের জলটাও কন্টামিনেটেড হলো দূষিত হলো পুকুরে কি হচ্ছে সেখানে আমাদের যে পশুপালিত গরু ছাগল হ্যাঁ ভেড়া যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে এবার কি হচ্ছে তারা ওই জলটা পান করছে সেই দূষিত জলটা সেই দূষিত জলটা আর কে ব্যবহার করছে আমাদের যে মাছ ইকোসিস্টেমে আমরা মাছ খাচ্ছি তো তাহলে এবার মাছ যখন ওগুলোকে খাচ্ছে সমস্ত তাহলে কি হচ্ছে ওর হেভি মেটালসগুলো খাচ্ছে পেস্টিসাইডের যে আর অন্য রকমের যে আপনি বলছেন পুরো খাদ্য শৃঙ্খলটাই একভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে পুরো জিনিসটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তাহলে সেই মাছগুলো কি হচ্ছে বাজারে আসছে হ্যাঁ সেই গরুর দুধটা কি হচ্ছে সব জায়গায় বিক্রি হচ্ছে তাহলে টোটাল পুরো পপুলেশনটা আমরা কি করছি একদম সার্বিকভাবে এই জিনিসটা দূষিত হয়ে হ্যাঁ আমরা বলতে পারেন এই যে আমাদের এত বেশি ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে বিভিন্ন রকমের স্কিন ডিজিজ হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু সমস্ত কিন্তু এইগুলোরই কুফল মানে আমরা কোনো জিনিসটাই পিওর পাচ্ছি না ইভেন আমরা যখন এখন ল্যাবরেটরিতে স্টাডি হচ্ছে ডিফারেন্ট মানে বিভিন্ন রকমের আমাদের রিসার্চ আর্টিকেল আসছে এগুলো নিয়ে যে মায়ের দুধেও যে বাচ্চা খাচ্ছে সেটাতেও কিন্তু হেভি মেটালসের স্ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে কিংবা পেস্টিসাইডের রেসিডিওয়াল এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে এই কীটনাশকের হ্যাঁ তাহলে এইগুলো কতটা ভাবে আমাদের মানে সমস্ত জিনিসটা জড়িয়ে আছে যে আমরা পশুপালন করছি সেখান থেকেও মুক্তি নেই কেন কি সেই তারা সেখান থেকেই আমরা গোবরটা পাচ্ছি কিংবা পোলট্রি লিটার নিচ্ছি সেখানেও রাসায়নিকগুলো মিশে আছে পেস বিশেষ করে রাসায়নিক সারের থেকেও বেশি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পেস্টিসাইডের এফেক্টটা পেস্টিসাইডের রেসিডিওয়াল এফেক্টটা মানে মানে লং লাস্টিং মানে এত তাড়াতাড়ি কিন্তু সেগুলো মাটির সঙ্গে কিভাবে জিনিসটা মানে আমরা তো মুক্তি পেতে পারছি না সাইকেল ওয়াইজ চলে যাচ্ছে এবং আপনি যে ফলন বৃদ্ধি করার কথা বললেন সেটা তো কোথাও একটা অর্থনীতির উপরও একটা তার প্রভাব রয়েছে একদম একদম হ্যাঁ এবার এই দিকটা আসি দেখুন এটা তো গেল যে দূষণের ব্যাপারটা এবার দেখুন যে ফলনটা যে বৃদ্ধি হচ্ছে মানে এখন যে অবস্থাতে পড়ে গেছে তখন তখন কি বলা হয়েছিল চাষিদের কাছে বিশেষজ্ঞরা পৌঁছে এখন এখনও যাচ্ছেন এবার কি হচ্ছে বছরের পর বছর জিনিসটা ঘটছে একদিনে হয়নি ষাটের দশকে জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আর এখন আজকে আমরা রয়েছি দু হাজার ঠিক আছে এবার কি হচ্ছে যখন বিষ সার সমস্ত কিছু প্রয়োগ করা হচ্ছে ফলনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরুন এই বছরে আমি ইউরিয়া দিলাম পাঁচ কিলো পরের বছরে দেখা যাচ্ছে পাঁচ কিলো ইউরিয়াতে কাজ হচ্ছে না সাত কিলো দিতে হচ্ছে এই বছরে হয়তো এক এম এল কোনো কীটনাশক দিয়ে পোকাগুলো মরল পরের বছরে চাষিরা দেখছে মরছে না এক এম এল কে বিশেষজ্ঞর কথা শুনে দু এম এল দিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে মরে যাচ্ছে তাই তো মানে তখন আমাদের নিড ছিল জিনিসটা আমাদের দরকার ছিল যে এতগুলো পপুলেশন মানে কিংবা আমাদের যে চাষি ভাইরা কিংবা তাদের যে পরিবাররা তারা যাতে দুবেলা দুমোটো ঠিকভাবে খেতে পারে সেই চাহিদাটা এখন কি হচ্ছে লোভে পরিণত হয়ে গেছে জিনিসটা তাই না যে আমাদের আরও ফলন চায় আরও ফলন চায় 
কিন্তু বাজারে কি সেই আরো ফলনের প্রয়োজন আছে আমরা তো প্রায়শই দেখে যাচ্ছি আজ 10 15 বছর ধরে যে ফসলের দাম পাচ্ছেন না ফসলে চাষীরা দাম পাচ্ছে না তারা गवर्नमेंट ব্যাংক কিংবা ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিচ্ছে ঋণ শোধ দিতে পারছেন না কোথা থেকে দেবেন দাম না পেলে তাদের তো পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়টা হতে হবে ধরুন আলু উৎপাদন করলেন সেই আলুটা যদি 2 টাকা কিলোতে বিক্রি করতে হয় তাহলে তো কি দাম পাবেন 2 টাকার থেকে তো বেশি তিনি খরচ করেছেন পার কিলোতে যদি সাই কস্টিংটা দেখা হয় তার থেকে বেশি খরচ করেছেন কিন্তু দাম পাচ্ছেন কত 2 টাকা তাই তো गवर्नमेंट जदि जे हमारे फूड करपोरेशन अफ इंडिया जड़िए रही फार्मास चाल कम कंतु ताओ से गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सबसिडी बाड़िए बाड़ाते हे क्यों कि गवर्नमेंट जो सबसिडी दिखे से ना बाड़े ता तरह जे मिलार्स रही है अनेक कम दामे जिनटा के चाषी जाते एक बाँचते परे गवर्नमेंट से सब दिखे नजर दीचे কিন্তু নিডটা আমাদের চাহিদাটা এখন লোভে পরিণত হয়ে গেছে ঠিক এই জায়গাতেই আপনার কাছে আসব যে আমরা অনেক কুফলের কথা বললাম কিন্তু আমাদের তো এর থেকে বেরিয়েও আসতে হবে মানে আমাদের একটা কথা সমাধানের পথগুলো খোঁজা দরকার যেটা জৈব এবং অজৈবের সমতার কথা আপনি বলছিলেন সেটা কিভাবে আবার অজৈব থেকে জৈবে আবার কি করে আমরা ফিরতে পারি একদম এখন কিন্তু একদম মানে বলতে পারেন পিক সময় মানে এখন যদি আমরা এ আবার ট্রান্সফরমেশনে ফিরে না যায় তাহলে কিন্তু आज पाजा हरियाणा नर्थे सब स्टेटगुलर जा अवस्था हो आज क्यों पुरो इंडियार ये अवस्था है पूरा भारतवर्ष क्यों एर थे बसि दूरे नहीं मैं ओरा मैं अपनारा तो जान सबाई जान चाषी भाईरा तो शुने थकबें जो पाजाब एक ट्रेन छाड़ा है शुदुम्र कैंसर हस्पिटाले जावर जो तो आनी बुझते जो कि ग्राउंड व्टार टेबिल के नष्ट कर पेस्टिसाइड और रासायनिक व्यवहार कर तेल यही घटना जदि पुरो भारतवर्षे है तेल क्यों तर प्रकोप बाँचते पर आपनारा देखे थकबें जो आजकल मिष्ट दोकान बस ओषुधे दोकान गए तईना अपना यार काउंट कर देखें कखो सार्वे ते हमें मिस्टी अत मैं खाई ना कि तरह बस ओषुद क्या प्रयोजन हो पड़े क्यों अपनारा देखें बजार के लोभन सब्जी के नहीं आसलें नहीं देखें घर रान्ना कर प्राय से सबाई एट गल्प कर क्यों स्वाद नहीं क्यों कि इनअर्गानिक सार इनअर्गानिक पेस्टिसाइड से व्यवहार करी से टेस्ट डेभलप करते और एक कथा जेटा ये सारे परिमाण बेड़े जा पाँच किलो थे सात किलो जो उदाहरण दिल ये कि हे जमीते अर्गानिक्स ना दिए दिए जैविक सार ना दिए दिए जमी एक एम पर्या पहुँचे गे जमिर मध्य माइक्रो अर्गानिजम एक जीवाणु बस कर ठीक है ता कि यूरिया क्योंकि सरसरी गाच नीते पर गाचर पक्षे सम्भव ना यूरिया ट्रांसफर्म है अमोनियामोनिया लास्ट स्तरे जाए नाइट्रेटे नाइट्रेट गाच ने से कड़ाई हे जीवाणुटा माइक्रो अर्गानिजमगुल जदि जैविक सार जमीते ना पड़े तो हमें क्यों ओरा तो मैं से ही लुप्तप्राय अवस्था चले जा सारे परिमाण बाड़ाते ही थको चाषी क्योंकि किसू उपकार कस्टिंग बेड़े ही जाए और जे दाम पाना बोल एबार सुफल मैं आप ट्रांसफर्म होते कथा आसि तो एक दिन क्योंकि जिनिटे घटे ना वही बल्लम पुरोटा जीवन चक्र मत जिन जड़िए आज जमी हाँ उन्नत मान जत इरिगेशन पेस्टिसाइड फार्टिलजार हमें जल मैं पुक जल आप पशुपालन करी तार हाँ तो ये समस्त जिसगल जो सैकेले जड़िए आए एबारे पुरो जिन चेन्ज करते हैं वो रोटेशने ठीक है तो कम भाव है तो जैविक जिनटा के एक दिन जैविक दिए दिल पर दिन इनअर्गानिक बैरिए चले आसलम यहाँ सम्भव ना सरणी आप असंख्य धन्यवाद हमारे समय शेष शेष करब यही जैव अजैव समता तो रक्षा करब क्यों पशापी माथाय रखते हैं जो जैव थे अजैव जमन जो परिवर्तन हल व्यवस्थार से जमन एक दिन घटे तेम ही अजैव थे आज जो आप जैवर दिखे फिर जाता खूब ताड़ाड़ी जी घटे एमन नए तब चाष संगे जुक्त सकल के बेपारे धैर्य रखते हैं और विशेषज्ञ मतमत अपनारा अवश्य नहीं चलू कृषि व्यवस्थार सार्विक उन्नति भलो थकबें सकले